நாலு ஸ்பூன் ஊற்றிருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா சூடானோடு வடவும் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் இப்போ வடவை நல்லா பொறிஞ்சோடனே சின்ன வெங்காயம் ஒரு அஞ்சு கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அதை போட்டுக்கிறேன் அது நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும் இதில் பூண்டு ஒரு பாதி பூண்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை ஃபுல்லாக போட்டுக்கலாம் இப்போ தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கிறேன் சின்ன வெங்காயம் ஒரு பத்து மஞ்சத்தூள் ஒரு ஸ்பூனு சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதை இதில் ஊற்றிக்கலாம் எல்லாம் பச்சை வாடை போகிற அளவுக்கு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கிங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் அந்த பூண்டு அந்த வெங்காயம் மஞ்சள் சீரகம் போட்ட பவுட்ரு எல்லாம் பேஸ்ட் எல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இதில் ஒரு நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் மிளகாத்தூள் மல்லித்தூளும் சேர்த்து அரைச்ச பவுட்ரு இது லைட்டாக அந்த எண்ணெயிலே ஃப்ரை ஆகட்டும் ரொம்ப நேரம் ஃப்ரை ஆகக்கூடாது கருவிடும் ஃப்ரை ஆனோடனே இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ இதில் புளி வந்து ஒரு எம்ச்சு பழம் அளவுக்கு புளிஞ்சு ஊற வச்சு எடுத்துருக்கேன் அதை வந்து ஊற்றிக்கலாம் அவங்கவுங்க புளிப்புக்கு தேவையான அளவுக்கு ஊற்றிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல் எண்ணெயெல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துட்டு பச்சை வாடையெல்லாம் போயிட்டு நல்லா கொஞ்சம் திக்காகிட்டு இப்போ இதில் தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ இதில் ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் ரெண்டு டம்ளர் ஊற்றிக்கலாம் நல்லா தண்ணி ஆக்கிட்டு ஒரு கொதி வந்தோன்னா ஃபிஷ் எல்லாம் போட்டுலாம் உள்ளார இப்போ தண்ணி ஊற்றினோடனே எல்லாம் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சுட்டு இதில் நம்ம நாட்டு மீன் வாங்கி வச்சுருக்கோம் அதை வந்து மண்டையும் வயிற்று பகுதியும் உள்ளார போட்டுடலாம் போட்டு மூடி போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விட்டால் போதும் வெந்துடும் மீன் எல்லாம் சீக்கிரம் வெந்துடும் வெந்தோடனே காட்டுறோம் இப்போ மீன் குழம்பு எல்லாம் நல்லா ரெடி ஆகிட்டு நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துட்டு நாட்டு மீன் குழம்பு இதேமாரி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் நாகப்பட்டினம் சமையலாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்